नमस्कार संबोधन मध्य नेपाल विशेष को यो नवीन अंक में यहाँ लगत सुजन पंडित का साथ म प्रकाश ग्यावाली दर्शकवृंद आज को यह विशेष अंक में हमी चितवन को स्वास्थ्य क्षेत्र र अज इसमें भरतपुर अस्पताल का विषय में विशेष सामग्री प्रस्तुत करने तर तो भाग अगड़ी लग यो हप्ता का साप्ताहिक खबर तर्फ राष्ट्रीय स्तर को फुटबल प्रतियोगिता प्रथम मई प्लानेट जेसिस कप दुई हजार चौहत्तर अंतर्गत खेल में झापा एघार विजयी प्रतिस्पर्धी टीम हिमालयन शे क्लब काठमंडूला एक का विरुद्ध गोल करते झापा एघार क्वाटर फाइनल में प्रवेश झापा ने एक गोल आत्माघाती हो पहले गोल नई खेल को पांचों मिनट में झापा का खिलाड़ी दिलशान लोकताम ने आत्माघाती करिए खेल को अठारह मिनट में झापा का लगी कर्ण लिंबू ने गोल करे तस्ते अंठाउन मिनट में बुद्ध छेमजोंग गोल करे छहत्तरों मिनट में हिमालयन शे गोलकिपर एलन न्यूपानी ने झापा का खिलाड़ी कर्ण लिंबूला डीवक्स एरिया में लिया पी पाए पेनाल्टी में कप्तान योगेश गुरुंग गोल करे मैन अफ दी मैच झापा एघार का खिलाड़ी बुद्ध छेमजोंग घोषित भे उनके नगद पांच हजार प्राप्त करे उनक्रम का प्रमुख अतिथि चितवन का प्रजी नारायण भट्ट ने नगद प्रदान करिए प्रतियोगिता में कुल दसवटा टीम सहभागी प्रतियोगिता में पहले होने टीम ने नगद तीन लाख पचास हजार रफी तथा दोसरो होने टीम ने नगद एक लाख पचहत्तर हजार रफी पाने इस अघि भैया खेल में सुदूरपश्चिम रिजयी यूथ हेटौड़ा विजयी भई सेमीफाइनल में प्रवेश कर सकता दर्शक बिंद छप्पन्न वर्ष को लमो इतिहास बोक चितवन को भरतपुर अस्पताल ने यह समग्र में हे जिला अस्पताल जस्तु लगे इसलिए दिने सेवा क्षेत्रीय स्तर को रहे अल्ले चौतीस पैंतीस जिला का सर्वसाधारण जनता यही अस्पताल में निर्भर करने कर स्वास्थ्य सेवा का लगी पच्लो समय में अस्पताल ने थपे विभिन्न सेवा प्रभावकारी हो सहकर्मी सुजन पंडित ने तैयार पार्भक भरतपुर अस्पताल संग संबंधित यो विशेष सामग्री अब को क्रम में चितवन लिहत्तर जिला का रूप में परिभाषित कर देशक मध्य भाग में अवस्थित भर मईन इस जिला प्राप्त करने सेवा सुविधा र मानस को रोजाई का कारण भी चितवन लिहत्तर जिला का रूप में व्याख्या हो इसबीच स्वास्थ्य सेवा र सुविधा का कारण चितवन मध्य क्षेत्र का दुई दर्जन बढ़ी जिला को केन्द्र का रूप में पिणत हो दुईवटा ठूला मेडिकल कलेज कैंसर अस्पताल र दर्जन बढ़ी नर्सिंग होम संचालित चितवन में सरकारी स्वास्थ्य सेवा पनी प्रभावकारी बंद गई देखिशले चितवन को भरतपुर अस्पताल में हिजो आज बिरामी को चाप फेगी निकन था स्वीकृति को हिसाब से जिला अस्पताल भेपनी भरतपुर अस्पताल ने दिने सेवा सुविधा क्षेत्रीय स्तर में पिणत भैस दुई हजार तेरह साल में स्वास्थ्य केन्द्र शुरू हो इसको सेवा विस्तारित हो हाल छ सौ सैया को महत्वपूर्ण रुविधाजनक अस्पताल का रूप में पिणत भैस बिरामी कतिपय अवस्था में भूम उपचार करा बाध्य होने कर छप्पन्न वर्ष को दौरान में रहे भरतपुर अस्पताल में नियमित भैर सेवा इस वर्ष में मत के विशिष्ट प्रकार का सेवा अधिकांश व्यक्ति प्रताड़ित भैर मृगौला रोग को उपचार का लगी तेरह सैया को डायलिशि सेवा रिटी स्कैन सेवा के समय अगाड़ी मत शुभारंभ कर इस अज प्रभावकारी बना आगामी दस वर्ष में एक हजार बेड क्षमता को बनाए विशिष्ट सेवा दीद लैजाने भरतपुर अस्पताल विकास समिति का अध्यक्ष राजकुमार राज भंडारी ने जानकारी दिए नेपाल सरकार को बाट तीन सौ बेड को स्वीकृत भेजा हमी विस समिति अंतर्गत तीन सौ बेड नहीं हमें चलाक छो जम्मा टोटल छ सौ बेड चले चले रामी अब इस अस्पताल दस वर्ष आगामी दस वर्ष भि में संपूर्ण विशिष्ट सेवा प्रदान करी रजार बेड को हजार बेड को अस्पताल बनाने हमी सोच बनाया छो सेवा वृद्धि करते लगिए सरकार ने दरबंदी वृद्धि नगर् अस्पताल संचालनमें समस्या पड़े उनके बताए हाल भरतपुर अस्पताल में एक सौ पचहत्तर जना मत दरबंदी को कर्मचारी रहें 
अन्य कर्मचारी विकास समिति आपैले व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ जसका कारण अस्पताललाई निकै ठूलो भार परेको देखिन्छ कर्मचारी समायोजन गर्न सकिए विशिष्ट सेवाहरू दिन कुनै कठिनाई नपर्ने अध्यक्ष राजभण्डारीको भनाई छ सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको हामीलाई अस्पताल चलाउने गाह्रो भयो एउटा कुरा त्यसपछि पनि हामीले सेवा प्रभाव पनि यसले चाहिँ हामीलाई धेरै ठूलो चाहिँ नगर असर पारेको छ हामीले सरकारले दरबन्दी थप दरबन्दी नदिँदाखेरि हामीले जति दिनुपर्ने हाम्रो कर्मचारीहरूबाट सिस्टरहरूबाट जुन किसिमको हामीले सेवा बिरामीहरूलाई दिनुपर्ने त्यो त्यो चाहिँ हामीले दिन सकिरहेका छैनौँ उपचार सेवाका अलावा हाल भरतपुर अस्पतालले पिसिएल नर्सिङ र बिएन कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको छ केही समय अगाडि मात्रै स्वीकृत भएको अस्पतालको गुरु योजना अनुसार काम हुने हो भने आगामी दस वर्षमा भरतपुर अस्पताल केन्द्रीय अस्पतालकै सेवा दिने संस्था र स्वास्थ्य शिक्षाको उन्नतिका लागि कोसे ढुङ्गाका रूपमा विकास हुन सम्भव देखिन्छ दर्शकबिन आजको यो विशेष अङ्कमा हामीले चिटफन्डको भरतपुर अस्पतालका विषयमा विशेष सामग्री यहाँहरुका बीचमा प्रस्तुत गरिराखेका छौँ र यही विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि यतिखेर हाम्रो साथमा भरतपुर अस्पतालका मेसु डाक्टर रुद्र मरासी नै हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ डाक्टर बिहाला स्वागत छ हाम्रो टेलिभिजनमा धन्यवाद डाक्टर बिहाला सबभन्दा पहिला त बधाई छ बेस्ट हस्पिटलको अवार्ड भर्खरै मात्र प्राप्त गर्नु भएकोमा हस् धन्यवाद तपाईलाई के कारणले गर्दा यहाँहरुले यो यो हस्पिटलले र खास गरी यहाँले चाहिँ बेस्ट अवार्ड चाहिँ प्राप्त गर्न सफल हुनुभयो धन्यवाद सबैभन्दा पहिला त म अब यो तपाईँको लोकप्रिय च्यानलबाट अस्पतालको बारेमा केही कुराहरू राख्न दिनुभएकोमा म चाहिँ आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु मैले भरतपुर अस्पतालमा आएको करिब अठारदेखि बिस महिनाको अवधिमा करिब डेढ वर्षको अवधिमा हामीहरूले केही महत्त्वपूर्ण अरू काम गरेका छौँ यहाँ व्यक्तिगत रूपमा भन्नु पनि संस्थागत रूपमा अस्पतालको व्यवस्थापन समिति यहाँका चिकित्सकहरू यहाँका कर्मचारीहरू अब यहाँ त्यसपछि हाम्रो यहाँका राजनीतिक दल अनि यससँग अस्पतालसँग सम्बन्धित जति पनि यहाँका सरकारवालाहरू हुनुहुन्छ इभेन मिडियाको साथीहरू सबैको सहयोग र सबैको चाहिँ साथले गर्दाखेरि अस्पतालले गत डेढ वर्षमा राम्रै फड्को मारेको छ पछिल्लो त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले केही सेवा विस्तार गर्न सफल भएका छौँ अस्पतालको सेवामा गुणस्तर मेन्टेन गर्न कायम गर्न सफल भएका छौँ र केही दीर्घकालीन योजनाहरू समेत बनाएका छौँ र त्यही योजना अनुसार हाम्रो अहिले चाहिँ कामहरू भइरहेको छ र यही सबै कामहरूलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि मूल्याङ्कन गर्दै जाँदा यसको आधारमा चाहिँ अस्पताललाई एउटा बेस्ट हस्पिटल भनेर चाहिँ जुन अवार्ड दियो त्यसको लागि पनि म उहाँहरूलाई पनि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु जस्तो यो पछिल्लो समयमा यहाँहरूले सञ्चालन गरेका यहाँहरूले सुरु गरेका जस्तो डायलासिस सिटी स्क्यान होइन लगायतका सेवाहरूले अस्पतालमा आउने बिरामीहरूको फ्लोमा चाहिँ केही परिवर्तन भएको छ अत्यन्तै यसले अत्यन्तै अस्पतालप्रति विश्वसनीयता बढेको छ भिड पनि अत्यन्तै बढेको छ र अहिले हाम्रो करिब छ सय बेडको अस्पताल हो यसमा चाहिँ इमर्जेन्सीमा हामीले बिरामी भर्ना गर्नको लागि जहिले पनि झगडा गर्नुपर्ने बिरामीसँग त्यस्तो अवस्था छ र ओपिडीमा हाम्रो बिरामीको सङ्ख्या हजारदेखि बाह्र सय पुगिसकेको छ र पहिलाको भन्दा लगभग लगभग डबल भइसकेको छ त्यस कारणले यो सबै अस्पतालको सेवा विस्तार र बिरामीहरूको हामीप्रतिको विश्वसनीयता किनभने चितवनमा त धेरै मेडिकल अस्पतालहरू भएको मेडिकल कलेज भएको ठाउँ हो यहाँ धेरै विकल्पहरू छन् विकल्पहरू हुँदाहुँदै पनि उहाँहरू चाहिँ बिरामीहरूले हामीहरूलाई रोन्नुको कारण के हो भने अहिलेको परिस्थितिमा हामीले वहाँ बिरामीको जितेको विश्वास हो र अब हामीलाई चुनौती के भइरहेको छ भने यो विश्वासलाई हामीले र यो सेवाको चाहिँ गुणस्तरलाई कायम गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ हामीलाई चुनौती भएको छ र अब यसपालिको जुन मूल्याङ्कनमा बेस्ट अस्पताल भनेर भरतो अस्पतालले पायो यसले पनि हामीलाई थप जिम्मेवार बनाएको छ ताकि हामीले अबका दिनहरूमा पनि जुन स्पिडमा अहिले काम गरिरहेका छौँ त्यही स्पिडमा चाहिँ काम पनि गर्दै जान सकौँ र सेवालाई पनि त्यत्तिकै गुणस्तरीय र विस्तार गर्न सकौँ भन्ने हिसाबले एउटा चाहिँ जिम्मेवारी बोध पनि गराएको छ र एउटा चुनौती पनि थपेको छ जस्तो बिरामीको फ्लो चाहिँ बढ्दैछ अत्याधिक बिरामीहरू यो अस्पतालमा चाहिँ आइराखेका छन् काम गर्ने जनशक्ति कस्तो छ चिकित्सकको नर्सको अन्य प्रशासनिक क्षेत्रको जनशक्ति हाम्रो चाहिँ लिमिटेड छ यसमा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त नेपाल सरकारको दरबन्दी नै अत्यन्तै कमी छ हामीसँग नेपाल सरकारको दरबन्दी यो अस्पतालको लागि करिब छ सय बेड अस्पताल सञ्चालन गर्नको लागि अहिले एक सय जनाको दरबन्दी छ त्यसमध्ये पनि करिब तिस चालिस जना खाली छ र हामीले अस्पताल पुरै समितिको भरमा अस्पताल विकास समितिको भरमा चलाउन बाध्य भएका छौँ र अस्पताल विकास समितिबाट करिब 
पांच सौ जी कर्मचारी अस्पताल विवास समिति हम व्यवस्थापन कर मैं ने सरकार को संबंधित निकायर के ध्यान आकर्षण करना चाहूँ ने सरकार को अस्पताल में सब ये ठूल अस्पताल हुआ हुए सब भाग कम दरबंदी भरपूर अस्पताल हो रो दरबंदी समय सापेक्ष पुनरावलोकन करें ओएनएम सर्वे करें सरकारी दरबंदी चाहे यहाँ सीर्जना करना अत्यंत जरूरी है हम अत्यंत लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्स का बावजूद भी हमीर व्यवस्थापन करपताल का संपूर्ण कर्मचारी चिकित्सा विशेष धन्यवाद दिन चाहूँ जो यहाँ जनशक्ति कम छ खासगरी दरबंदी तो अत्यंत कम छोड़ी ये बीच में कई पहल भैन तब आक पंद्रह अठारह महीना भाग है डेफिनेटली डेफिनेटली पहल से हमें पटकपट करेक हो बीच में भी हमें चाहे दरबंदी सीर्जना करना को लगी ओएनएम सर्वे कराने को लगी पहल करेक हो तर अ जो स्ट्रक्चर री स्ट्रक्चरिंग हेल्थ सीस्टम को तेस में फेडरल सिस्टम में संघीयता में गई सके भरपूर अस्पताल को स्टैटस के होने तो इस केन्द्रीय अस्पताल में राखने कि प्रादेशिक में राखने कि भाई हिसाब में अलग बहस चल रखे भर अब सरकार ने नया दरबंदी क्रिएट कर न सकते हो मैं लग संभवतः छिटे ना यो प्रादेशिक अस्पताल प्रादेशिक अस्पताल को रेफरल अस्पताल भरत भरतपुर अस्पताल बनाने कुछ लगभग लगभग निश्चित भैस टुंग सके दरबंदी कति चाहिए ओएनएम सर्वे करने काम भी हो रो मैं लग कर छ महीना भित्र में टुंगी रही ओएनएम सर्वे ने सरकार ने बंद कैबिनेट ने नहीं ओएनएम नगर्ने वाले बंद अवस्थ कारण हम दरबंदी थप करने प्रक्रिया अगड़ी न बढ़े हो जो फार्मेसी का विषय में भी धेरे प्रश्न उठे है धेरे जिज्ञासा उठे जनता है कसरी जनता सेवा पाँचन भाई कुछ फार्मेसी में चाह हमी आपने तरफ तो खोल तर ते औषधी अभाव अलग गुनासो भी आँच है इसको व्यवस्थापन कसरी कर दूसरे तब सत्य हो क्योंकि जी बेला हमें फार्मेसी सुरू गये फार्मेसी भरतपुर अस्पताल में फार्मेसी सुरू होना नदिन को लगी यहाँ का चितवन का संपूर्ण औषधी व्यवसाय लगा हम ठूला चलखिल भाई सारा औषधी व्यवसाय लागू करें तर ते चिर्द हमने फार्मेसी सुरू गये हम सावजनिक खरीद ऐन अनुसार औषधी भन्न बि ठेक्क आज को भोलि किन्न पाइन हमीर वर्षभरी को प्लान कर टेन्डर करूर्च तेज को क्वांटिटी पैल्हे डिफाइन होने पर्व रो क्वांटिटी अनुसार कम मूल्य को राम औषधी हमें संबंधित सप्लायरस मग कर पड़ने हो जो मैं मन उस कि पाऊदन हमें जिस को टेन्डर स्वीकृत भाषा तेस में मात्र लिखने तेजा खेल कई खरीद का कठिनाई का कारण सब औषधी उपलब्ध करा न सकते हो तर अ गए हमीस करीब बाहर सौ औषधि बाहर सौ औषधी धरें हो पांचवटा औषधी बाहर सौ प्रकृति का औषधि तेसमदे तब पांचवटा औषधी डॉक्टर साहब ने लेख् भाषा न्यूनतम चार वा तब पाँच पांच में पांच चाहे मन सक पांच में पांच कुने कुने में नौन सकता क्योंकि औषधी का धेरे भेराइटी अधिकांश मोर देन एट्टी पर्सेंट मैं दावी का साथ भन्न सकता हमी पाँच रस्ट को हिसाब से कस्ट को हिसाब से हमें धेरे नई सस्त औषधी देखा छोड़ जिस को कारण अभी बाहर को मार्केट भी फ्लक्चुएट भैर बाहर प्राइवेट सेक्टर भी औषधी को मूल्य घटना पड़ने अवस्था आक अब का दिन में इस अज व्यवस्थित करें हमें यह वर्ष को यह आर्थिक वर्ष में सब औषधी उपलब्ध कराने रामेसी दुई तीन ठाव जनता को आवश्यकता अनुसार बाहर भी राखने अस्पताल भित्र भी राखने और ओपीडी भित्र भी राखने दुई तीन ठाव में फार्मेसी राखे सेवा दिने हम योजना जो यो संगसंगे जो अभी पच्लो समय में स्वास्थ्य बीमा को चर्चा अभी देश भर छाइन धेरे जसो अस्पताल में लागू भी भाई एक क्रम में यहाँ पर यहाँ सुरू कर इसको प्रभावकारिता कस्त हो स्वास्थ्य बीमा भी अत्यंत प्रभावकारी कार्यक्रम हो रहा सरकार ने अभी पच्चीसवटा जिला में सुरू करेस में चितवन भी हो रहा कतिपय जिला प्रभावकारी होना सकता छाइन तर हम जनता को विश्वास अभी बढ़े गए कारण प्रत्येक दिन बीमित मध्य बीमा कराने करीब साठी देखि सत्तरी जान बिरामी आने भाग रही भर्खरसम को डाटा मैं हे छ सौ अड़सठी जान सेवा पाने भाषा भदौ एक गति अल्लेम आज उन्नीस 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 दिन में लगभग छ सौ अड़तीस जान को एवरेज में तब क्याकुलेट कर सकूँ और इसलिए के देखा चा पचास देखि साठी जान प्रत्ये प्रत्येक दिन आने भाग रितवन में करीब चितवन जिला में पैंतीस हजार बीमित हो पैंतीस हजार बीमा कराई को मध्य अधिकांश को चोइस भरतपुर अस्पताल हो पैलो पैलो चोइस अधिकांश को हो रहा वहाँ हम थप व्यवस्थित करते बीमा को लगी काउंटर अलग बनाइ औषधी को लगी अलग काउंटर बनाइए भि को सेवा भी तेईअुसार व्यवस्थित करते रही सरकार को धरें कार्यक्रम 
फिर आपस में मिक्स हुआ को निशुल्क कार्यक्रम सह आमसरचे कार्यक्रम सह न्यूनेटल आईसीयू को लगाया तो कार्यक्रम और सह सब भी कार्यक्रम और अलग अलग आय को बाहर तीन और को चे आपस में से इंटरलिंक नवा को कारण ले व्यवस्थित करना अलग इतने समस्या बाको मले लाख से एक दिन में ना वितर सब भी करो इसमें तीन जानसा बीमा � नहीं तेरे सारे जाने हैं ना यूँ से कई ले समय में पूरा उन चावल आज तक इसको गुरी योजना को टारगेट से दस वर्ष हो तो रहा हमरा सिस्टम कॉस्टों से बने ये उटा बिल्डिंग बनने पांच वर्ष लाख है ना ये उटा बिल्डिंग बनने पांच वर्ष लाख से और ये तब इले और ये सी ब्लॉक को हमरा टेंडर पर किया � अब सी ब्लॉक को काम शुरू करें पची भी नहीं कंप्लीट होने तीन वर्ष लग सके कॉन्ट्रैक्ट आवाज़ ही नहीं तीन वर्ष आसा तेज़ में दी अब मैं आप देखिए लेयर ग्लोबल वो चार वर्ष लगने सकते अब सी ब्लॉक पची हमरो प्लान वाले के इमरजेंसी ब्लॉक हो इमरजेंसी ब्लॉक बने बनी शक्के पची सी ब्लॉक बनी पची � कि उन्होंने त्याग वाला सेवा दी रहा कसम र त्यो द्वितीय बिल्डिंग पर ही बनना ला हम लोग करीब पांच वर्षों को योजना सा र उतापटी हमले ये वाला जो एकेडमिक बिल्डिंग पर ही बनाओ देखो तीन टा बिल्डिंग तलाब वाला संगे ही बन्सन तभी पनी ये कंप्लीट होना करीब पांच वर्षों तलाक सा र तेज को साथ साथ ही अब यहाँ चाहिए रेजिडेंशियल बॉस ने आवास और चाहिए अन्य तेज पेशी का स्वच्छी कार्यक्रम को लाइक बिल्डिंग और चाहिए ये सब भी करना ले आम्रों से टोटल आवधि बनी को दस वर्षों इसमें सरकार ले अथवा डॉनर ले कौशली लिंचा बनी को रहा इम्पोर्टेंस है चाहे वने सब भी स्ट्रक्चर एक ही पट प्राइटी में राहिस चाहिए पची सी ब्लॉक बिल्डिंग इमरजेंसी ब्लॉक बिल्डिंग स्वच्छी कार्यक्रम को लाई भवन होस्टल अनि अंतिस्पष्ट जी कार्मचारी हर को लाई आवास ज्योति पे इंचा सब भी एक ही पटक में बनान तेजस्वी गवर्नमेंट सक्ती हो बने सेवा पनी टाइम में दिनर पाइंचा राहमरो गुरियो जनाल पनी पूर्ण संभव ना होना सकता, बहुत सारे लाख में सकता, काम आज जीरन सकता। अंतिम आदर्श आप अयले भरोसा अस्पताल का लाइए अब ठहरो सही क्यों हो? अब अब ठहरो तो सब ये संस्था हर में स्वाभाविक ही उनसन नहीं ना अब त्याग से पीपल का एक्सपेक्टेशन आ रहू, तेज वैसी का ये आम लोग से समाज का एक्सपेक्टेशन आ रहू, सब एक रह यद्यपि मले मले तेज़ तो अप्ठेर मौसम पास है ना रानीति सपोर्ट पनी रामरी चाह भरतपुर में चाहे अध्यक्ष जी संगम एकदम व्यवस्था व्यवस्था पन स्वामी तीर यहाँ को चाहे अन्य एडमिनिस्ट्रेशन कार्यकारी बीच में अपनी अत्यंत रामर संबंध सा रानीति पार्टी और लेकिन रामर सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ को सा तो ठाके ही बहनु पड़ता है इस तो आप ठहर से एले करता चाहिए मैं काम करना पाई ना बनने अवस्था सही ना थैंक यू वेरी मच दर्शक बिंद ये उटा लाम इतिहास बुके को भारत और अस्पताल ये इसलिए सुधार कर दिया आए को प्रक्रिया रफ्तार दी रहे इसको उपचार सेवा ये इसका विषय में तैयार पारी को आज को यू संदर्भ खबर भित्र को खबर का लागे हेद्द एवी न्यूज खबर नमस्कार